Welcome to Emmanuel Christian Center. Bienvenidos a Centro Cristiano Emanuel. Todo 
nuestro Padre te lo pedimos en el nombre de Jesucristo que vive en reina por los siglos de los siglos Amén nos sentamos hermanos el título de esta prédica es haz que suceda es make it happen ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando oye el título, Haz que suceda? Bueno, tal vez nos podemos a pensar, hermano, estamos en Navidad, no tiene nada que ver ese título. Pero muchos de nosotros queremos que llegue Navidad. Le damos por los regalos, otros porque es un ambiente de cena con familia. Some for the gifts and others because of the Christmas dinner. ¿Verdad que sí? Right? Amen. Amen. Pero no nos ponemos a pensar But we don't think que hay personas que no quieren que llegue Navidad. That there are some people that do not want Christmas to come. Porque tal vez because maybe un familiar es el primer año que no va a estar. A family, a family member has just passed away. Es el primer año que un hijo no va a estar. A son may not be here. Que no pudo viajar hasta acá. That they do not travel. O tal vez es un día que, que como papá soy no hay para los regalos. Or maybe for dad there may not be any gifts. O a veces como hijo hoy no hay para viajar hasta allá. Or maybe you can't travel to see your son. Y tantas cosas que nos pueden pasar en este tiempo. And so many things can happen to us at this time. Que uno no se espera. That one does not know. But in reality, it takes the focus off of what really is Christmas. Y tal vez para nosotros creemos, and maybe for us, we believe conocer a Dios también. that we know God as well. Tal vez en nuestra vida queremos tener tantos años en iglesia y creer. Maybe we think that because we've been in church, we know God. Que conocemos a Dios. Aleluya. Creemos We believe que Jesús ha nacido en nuestro corazón. That Christ has been born into our heart. Pero no creemos las promesas que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha prometido tantas cosas? How many of us God has promised us a lot of things? Y nosotros decimos, no creo que pase. And we say, oh, no, it's not going to happen. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado en frente de una dificultad? How many of us have stayed in front of a difficulty? Y nos ponemos a llorar en frente de esa dificultad. And we, and we cry in front of that difficulty. Y volteamos atrás y decimos, no hay salida, no hay por dónde, no puedo. And we look back and there's no way out, we can't. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado así con el que no se puede? How many of us have stayed in that, that we can't? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado así? How many of us have stayed that way? Ahorita la escritura que leímos decimos que sí se puede. Right now in the scripture we read, we read that we can do it. Si nosotros le decimos ese monte que se mueva. If we tell that mountain to move. Y tenemos a Jesús en nuestro corazón. And we have Jesus in our heart. Se va a mover. That mountain will move. Y eso es de lo que queremos hablar un poco. ¿Cómo poder hacer? And that's what we're going to talk about today. To tell that mountain to move. Y entonces a las escrituras miramos cómo podemos hacer que suceda lo imposible. Looking at the scriptures, we can see how we can make the impossible possible. El primer punto, hermanos. The first point. Se llama levanta tu mano. Is raise your hand. En Éxodo capítulo 14, versículo de 20 a 22. In Exodus chapter 14. 20 22. Y se quedaron entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre la tierra seca del, en el mar. 
mar. Era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Exodus chapter 14, verse 20. Coming between the armies of Egypt and Israel, throughout the night the cloud brought darkness to the one side and light to the other side. So neither went near the other all night long. Then Moses stretched out his hands over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on the right and on their left. ¿Cómo nos habla nosotros esa palabra? How does that word speak to us? ¿Cuántos nosotros nos cansamos de orar y de tener la mano levantada a Dios? How many of us get tired of having our, our hands raised? ¿Cuántos de nosotros nos cansamos de orar antes de que suceda? How many of us get tired of praying before it actually happens? Ahí nos dice que Moisés tenía la mano levantada. We read that Moses had his hand raised. Hasta que Dios le respondió, vino ese viento. Until God responded and that wind came. He opened the water so the people of Israel could pass. Y nosotros no lo hacemos así and muchas us, veces. And us, we don't do it like that many times. Y tenemos que hacer que sucedan las cosas. And we have to make it happen. No por nuestras fuerzas, no que porque nosotros podemos. Not because of our strength, not because we can do it sino que por el Dios que servimos puede hacer las cosas cuando nosotros confiamos en Él ¿Usted cree que Moisés no dudó? ¿Que Moisés le haya dicho a Dios Señor, me hiciste que nos sacara de Egipto ¿Para qué? ¿Para traerlos aquí que murieran por, por los egipcios aquí? You just brought them out so they could die. Y veces de lo mismo con and many of us speak the same way with our families. Decimos, Te he servido toda mi vida. We, Me say, he a ti por we say, I served you God all this time. I've given you my life. Le hemos a hijos que tú eres and we've shown our children that you are first God. Yo no salida. I don't find a way out. I don't find a way out. Creo que muchos de nosotros nos hemos sentido en ese punto, hermanos. Pero Dios quiere que usted sepa que pueden suceder las cosas. Que cuando usted no encuentre salida y cuando usted no deje de orar y cuando usted levante sus manos y confíe en Dios que Dios puede And you trust in God that He can do it. Dios va a abrir un camino para usted. God will open a way for you. Como usted menos lo piense. When you don't realize it. Pueden venir dificultades. Difficulties may come. Persecuciones como tenía el pueblo de Israel atrás. Persecution like the Israelites. Pero recuerde lo que dice la palabra. No dejó. But remember what the word says. Uno en noche y otro de día. One in the night and one in day. Nosotros estamos en la luz. We are in the light. Nosotros somos de Dios. We are from God. Y nadie puede tocarlo. And no one can si Dios it. no lo permite. If God does not allow it. Usted confía en Dios. You trust in God. Levante su mano. Raise your hands. Y póngase a decirle a Dios, se puede mover esto. And tell God, this can move in your name. ¿Por qué? Porque tu palabra lo dice. Why? Because your word says it. Si le decimos a los montes que se muevan, se van a mover. Lo miramos en Moisés que levantó su brazo. Se vino ese fuerte viento a abrir el mar y poder pasar. Pero muchas veces a nosotros nos da miedo pasar por ese camino que Dios ya abrió. Porque volteamos a un lado y miramos la pared tan grande de agua y la otro lado también. Y no miramos el camino que ya está seco para que nosotros pasemos. Y le digo hoy hermano, And I tell you today, no tenga miedo pasar por el camino que Dios ya le abrió. 
Don't be afraid to pass through the path that God has already opened. No importa que mire a su alrededor. It doesn't matter what you see around you. No importa que los demás le cierren la puerta. It doesn't matter if others close the door. Crea en Dios lo que Él está haciendo. Trust in God. Believe in God and what He is doing. Y lo que Él quiere para su vida. And what He wants for your life. No importa que vaya rastras. It doesn't matter if you're barely dragging. Pero usted vaya por el camino que Dios tiene para usted. Créale a Dios. Que Él va a hacer que suceda. No importa que usted tarde en llegar. Pero llegue. Cruce. Porque Dios ya hizo todo para que usted pasara. Pero no se le olvide levantar la mano para honrar al Dios que le está dando esa libertad para poder hacer la voluntad de Él para ser libres para Dios no para nosotros porque cuando nosotros agarramos la libertad a veces nos perdemos Because when we get the freedom, sometimes we get lost. Pero cuando agarramos la libertad de Dios, but when we get the freedom of God, suceden cosas maravillosas. Things happen. Marvelous things happen. Punto dos, hermanos. Point two. ¿Quién está a tu lado? Who is next to you? Muchas veces de nosotros, many times, queremos avanzar. We want to continue. O tenemos una dificultad y no podemos avanzar. Or we have a difficulty and we can't continue. Y pocas veces nos preguntamos quién está alrededor mío. And few of the times we ask ourselves who is next to us. Muy pocas veces nos preguntamos cuando tenemos un problema familiar. A few of the times uh, when we have a family situation. Nos acercamos con personas que a veces no nos edifican. We get close to people that do not edify us. Y hay que checar quién está a nuestro alrededor. En Éxodo capítulo 17, versículo 11 al 13. En Éxodo capítulo 17, versículo 11 al 13. Dice, mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amanecidas. Cuando Moisés se le, se le cansaron los brazos, Tomaron una piedra y se le pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y otro al derecho. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué lo derrotó, el ejército malecita a filo de espada. Exodus chapter 17 As long as Moses held up his hands, The Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. ¿Quién está a su lado? Who is next to you? Who are you trusting in? When you have your struggle, when you have your spiritual spiritual when you have a, a situation economical, when you have a situation a financial situation, when you have a sickness, when you have a sickness, when you have a problem with your child. When you have a problem with your son, when you have a problem and you don't find the way out, who do you have around you? Who is next to you? Who is next to you? We have to think. We have to think. Many times, because many of the times the people at work, the coworkers, aren't the ones you need. A veces necesitamos un amigo, un hermano que esté firme en la fe. Sometimes we need a brother or a friend that is firm in the faith. Para que nos levante. So they can raise us up. Porque muchas veces nosotros. Because many of the, of the times us. No podemos porque nos cansamos. We can't because we get tired. Miramos que Moisés pasó toda la noche con la mano en alto. 
Miramos ahorita en esta palabra que hablamos que tenía las dos manos en alto toda la noche. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra en nuestras vidas? Que aunque miremos oscuridad, aunque no encontremos salida de nada, porque yo sé, no sé si ustedes se han fijado que hay determinado ah, espacio donde usted ya no mira nada cuando está oscuro. Y, y no sé si usted se ha fijado también qué tanto distancia usted puede ver de noche. Si usted ve en un carro a alta velocidad, con los luces apagados, usted cree que va a mirar el camino. ¿Verdad que no? You can't see, right? ¿Cómo vamos a caminar nosotros? How are we going to walk? Agarrando la luz que viene solamente de Dios. Pero con nuestras plegarias a Dios. Orándole, pidiéndole. No hay que pedirle nada a nadie. Solamente al dueño de todo. Y muchas veces a nosotros nos sentimos tan pequeños, hermano. Que no queremos poderle pedir a Dios. Pero si usted es el hijo del rey, de reyes, del creador de todo, usted no se puede sentir menos que nadie. Menos que nadie. Porque Dios nos ama tanto para sentirnos ignorados por Él. Dios no nos ignora, hermanos. Cuando nosotros le decimos, Padre, estoy triste. Señor, ya no puedo. Él te dice, clama a mí. Cuando nosotros clamamos a Dios, se ganan las batallas, se ganan las victorias. Podemos vencer las dificultades. Usted no se sienta menos que nadie. No se sienta que usted no tiene nada. Usted siéntase como que usted tiene todo. Porque usted es hijo del rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Usted no puede ignorar ese llamado que Dios le está haciendo esta mañana. Que le está diciendo, haz que suceda. Yo no sé qué necesite usted en su vida. Yo no sé qué esté pasando en su vida, en su corazón, o en su vida espiritual. Pero hoy Dios le está diciendo a usted, haz que suceda en mi nombre. En el nombre de Jesús van a suceder cosas en su vida, en nosotros. Pero haz que suceda. Pero haz que suceda, hermano. Vamos a hacer que suceda. Levantando nuestras dos manos. Tal vez para que nuestros hijos ganen esas batallas. Porque si leemos en la palabra, dice. En el, en el versículo 13, fue así como Josué derrotó el ejército de Malecitas a filo de espada. Podemos nosotros levantar nuestras manos para que nuestros hijos ganen batallas. Podemos dejarlos solos, ve pelea tú. Pero yo voy a estar orando al Padre para que tú venzas. No se canse de orar por sus hijos. No se canse de orar por ellos. No se canse de orar por su esposo o por su esposa. Cuando nosotros levantamos nuestros brazos a Dios y nos rodeamos de personas que están firmes en la fe, van a estar orando por usted. 
Van a estar intercediendo para usted. Le van a estar deteniendo sus manos para que sigan ganando batallas usted y su familia. Pero fíjese, no tan solo en eso, hermano. Como solo Dios tan bueno que también sabía que Moisés estaba cansado de estar de pie. Dice en su palabra que le pusieron piedras para que se pudiera sentar. And the word says that they put rocks so that he could sit down. Usted como, usted como mira a su alrededor. How do you see around you? ¿Qué personas están a su lado? What people are around you? ¿Qué amistades tiene a su lado? What friends do you have? Dios pone amistades para que las evangelicemos y le presentemos a Dios. God puts his friends so that we can evangelize them. Pero en esos momentos de dificultades, ¿a quién le cuenta usted sus cosas? Y tal vez nosotros podamos quedarnos dormidos en ese aspecto. Y no nos damos cuenta que Dios quiere que ganemos batallas. Que Dios quiere que peleemos unos en oración y el otro en el campo de batalla. Y nosotros como padres tenemos que levantar nuestros brazos por nuestros hijos. Porque el mundo es difícil. Yo creo que para los jóvenes ahorita es más difícil. A lo mejor ya para la edad de nosotros ya no es tanto porque tal vez ya tenemos tiempo en el Evangelio. Y conocemos lo que Dios, lo que Dios es. Pero nuestros hijos no deben haber. Vamos a seguir orando por ellos. Vamos a seguir levantando las manos. A Dios. Confiando. Que Él puede hacer las cosas posibles. Punto número 3. Solo obedece. Qué difícil es obedecer. Es una de las, los que no vienen a clase son las clases que tenemos allá atrás. Ahorita estamos en eso los miércoles. Lo veíamos. Se, se pierde la clase del pastor. Están buenos. Muy buenos. Así que cuando quiera vencer una batalla. Acuérdense que aquí los miembros estaban unas piedras para que se sienten. Y hay varones y damas que le pueden levantar las manos para que usted pueda vencer. Y si no quiere sentarse y que alguien le levante las manos, podemos quedar en casa. Solo obedece. Josué capítulo 3, versículo 2 al 5. Joshua chapter 3, versículo 5. Al cabo de tres días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden. Cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, y a los sacerdotes levitas que la llevaban, abandonen su puesto y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, unifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Joshua chapter 3, verse 2. After three days, the officers went throughout the camp, giving orders to the people. When you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, You are to look out from your positions and follow it. Then you will know which way to go, since you have never been this way before. But keep a distance of about 2,000 cubits between you and the ark. Do not go near it. Joshua told the people, Consecrate yourselves, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. Solo obedece. Just obey. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? ¿Qué fue? Al cabo de tres días los jefes de los pueblos recorrieron todo el campamento. 
con la siguiente orden cuando viene el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan abandonen su puesto y pónganse en marcha detrás de ella ¿Cuántos de nosotros cumplimos el primero? Quédate en tu puesto. Pero cuando miramos que viene el Señor, nos queremos quedar donde mismo. Creemos que sabemos todo y creemos que podemos con todo. Les hago una pregunta. Y hábleme de, con todo su corazón. ¿Usted cree que si Dios viniera aquí enfrente de nosotros, pudiéramos soportar su presencia poderosa? Yo creo que ninguno de nosotros podría sentir esa presencia tan poderosa de Dios porque a nosotros todavía nos falta mucho para llegar a esa santidad que Él tiene yo creo que si Dios se aparece y se manifiesta poderosamente aquí temblaríamos todos de miedo ante la grandeza de nuestro Dios Él nos da un poquito de lo que Él es nos da una presencia diciéndote este soy yo como nosotros con nuestros hijos demostrándole yo soy tu papá yo te cuido yo te protejo pero cuando yo voy a hacer algo no quiero que me interrumpas cuando yo doy una orden tú solamente obedeces no somos así como papás cuando se da una orden que le dice a su hijo yo te dije que lo hicieras. Veas. O no somos así. ¿Cómo va a ser Dios con nosotros? Recuerde que si nos están hablando diciendo, deja tu puesto y vete detrás. Y a veces nosotros nos queremos quedar en el mismo puesto toda la vida. ¿Cómo lo vemos ahora? Se los bajo más así como en la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos años tenemos viniendo a la iglesia sin tener un cargo en la iglesia? Porque Dios ya vino, le dio un orden al pastor como se la daba a Josué. Diciendo, quiero a la hermana Pérez que se encargue de esta posición. Cuando yo llegue ahí, que yo quiero que se quite ella de ahí y la pongas en otro puesto. Al hermano Cruz le dice, el hermano Cruz so se va a estar ahí. Says, Pero cuando yo llegue lo mueves de puesto. Come, cuando says, yo tenga algo preparado para mi iglesia, quiero que lo muevas de puesto. A la hermana Dayana quiero que la cambies de ese lugar y la pongas en otro lugar cuando yo llegue. Y Dios es así con nosotros. Porque a veces creemos que Dios solamente hablaba en el Antiguo Testamento, solamente hablaba en su palabra. Pero hoy Dios usa a nuestros líderes, usa a nuestros pastores para ponernos en el lugar que Dios quiere para nosotros y irse atrás. Cuando Él venga, no quiere decir que es inferior. Porque es que miramos aquí en su palabra, dice, al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento. Fueron a inspeccionar todo el campamento. Usted ya inspeccionó, ya hizo las cosas que tenía que hacer donde Dios lo tenía. Pero cuando Dios venga, hay que obedecer lo que Él tiene para nosotros. No hay otra manera de vencer. No hay otra manera de ver las cosas que sucedan. 
to make it happen. Recuerde bien, hermano. Remember. Ir atrás. Go behind. No estar derrotado cuando Dios te lo manda. Go going behind does not mean that you're defeated when God tells you to do it. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Because God wants to do great things. Cuando uno obedece. When one obeys. Y escucha. And listens. Porque una cosa es si no estamos preparados para obedecer. Because if we're not prepared to obey. No vamos a poder escuchar. We will not be able to listen. Cuando nosotros no estamos preparados para ser obedientes con los demás. Con nuestros líderes. When we are not ready to obey our leaders. No others, vamos a escuchar. We will not be able to listen. Porque a veces nos hablan y nos hablan. Nos entra por aquí. Y salen por acá. Because sometimes they speak to us and it goes in the air and comes out the air. Y a veces nos dormimos. And we fall asleep. Y no quiere Dios que nos dormamos en su iglesia. And God not want us to fall asleep no quiere que nos vayamos igual como llegamos. Pero como yo no soy Dios, But I am not God, Dios tiene preparado esto para algunos. God has this prepared, uh, prepared this. Y queremos ver su gloria. And we want to see his glory. El siguiente punto es escucha. The next point is listen. Josué capítulo 3, versículo del 9 al 11. Joshua chapter 3, verse 9 through 11. Entonces Josué le dijo a los israelitas, acérquense, escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los guitas, a los hebeos, a los fariseos, a los jeroseos, a los amorreos y a los jeroseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el portal en frente de ustedes. Joshua chapter 9, Joshua chapter 3, verse 9, Joshua said to the Israelites, come here and listen to the words of the Lord your God. This is how you will know that the living God is among you and that he will certainly drive out before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Gershites, the Amorites, and the Jebusites. See the ark of the covenant of the Lord of all the earth will go into the Jordan ahead of you. Hermanos, ¿quiere hablar a nosotros? Si usted se fija en la palabra como la vamos acomodando, escuchando, ¿por qué Dios quería que nos fuéramos atrás? Porque Él quería ir al frente de nosotros. Porque lo que iba a suceder, solamente Él lo podía hacer. La primera vez con Moisés, miramos todo el tiempo que nos estuvo los brazos levantados. Toda la noche. Ahora solamente le está diciendo a ellos inspeccionen. Dejen su puesto. Y cuando me miran a mí, váyanse atrás. Que yo no voy a hacer posible. Porque la palabra de Dios no dice que sacerdotes llevaban el arca de la alianza. No lo dice. Pero Dios quiere hacerlo así. Para que usted ponga su nombre ahí. Para que usted ponga su nombre sobre esos jefes que fueron a inspeccionar. Que pongamos nuestro nombre ahí. Viendo que se pueden hacer las cosas. Viendo que no solamente era en aquel tiempo que se podían abrir los mares. Para poder pasar. Pero que miramos en su palabra también nuestras palabras hablaban que tenemos que prepararnos. ¿Cómo estamos preparando nosotros nuestras vidas para que sucedan las cosas? ¿Cómo estamos preparando nuestra vida espiritual para que sucedan las cosas? ¿Cuántas veces agarramos la palabra sin venir a la iglesia? How many times do we grab a hold of the word without coming to church? Or do we wait for the pastor to read the scriptures here or read them here? 
Where we wait for the pastor to read the scriptures. Cuando esperamos a orar solamente el domingo o el viernes. Where do we wait to pray and just pray on Sundays and Wednesdays? Cuando esperamos a orar los jueves. Or do we wait to fast and just on Thursdays? ¿Cuándo es la última vez que ayunamos? When is the last time that you have fasted? ¿Cuándo, ¿Cuándo es la última vez que le pedimos perdón a Dios? When is the last time that you ask God to forgive you? ¿Cuándo es la última vez que le dimos gracias a Dios por lo que nos da? When is the last time that you thank God for everything that He has given you? ¿Estamos preparados? Are we ready? ¿Para uh, cuándo venga? For when He comes? Cuando Dios diga este mundo se acabó. When God says this world is done. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a ir? How many of us are going to go? ¿Cuántos nos vamos a quedar? How many of us are going to stay? Porque esa es la meta del cristiano. Because that is the. Irnos con él. ¿Cuántos de nosotros hemos ido? How many of us? Escuchar el llamado de Dios. Cuando Dios le dice, ve y visita a esta persona. How many of us have listened to the, to the voice of God when he tells us, go and visit this person? Porque necesita. Because they need. Y si Dios está diciendo, ve y busca a esta persona porque necesita. And if God is telling you, go look for that person because es porque Dios ya llegó ahí. It's because God has already arrived there. Y nosotros no obedecemos a Dios. No, we are out of pain, God. En estos tiempos tan hermosos para unos, In these, um, precious times for some, para unos es tan difícil. For some it's difficult. Pasamos. Mi abuelo murió hace mucho tiempo. My grandpa died a long time ago. Y a veces me extraño. Para muchos de nosotros, de, de mi familia, And I think, que de 
él en el último momento de su vida le entregó la vida a Dios. Pudo arrepentirse y pudo entregarse al Señor. Y es lo que nosotros debemos hacer. Estar con las personas que necesitan. Recuerdo que él dijo, pídale, él me decía Pepe. Digo, dígale a mi hijo Pepe que me consiga a alguien. Y quiero entregarle mi vida al Señor. Y no puedo lograr. Por eso nosotros tenemos que estar al pendiente de personas que nos necesiten. De personas que necesiten ese abrazo porque un familiar no pudo viajar hasta este lugar. O por esas personas que no pudieron viajar hasta con sus padres porque no pudieron, economía o algo. Invitarlos. Escuche el llamado de Dios. Y obedezca lo que Dios quiere. Porque Dios es así. Muchos de nosotros no sabemos qué necesidad tiene a lo mejor nuestra pareja o nuestros hijos. Llévenlo de su corazón. Y a veces cuando somos obedientes, hacemos lo que es. Esta mañana, bueno, este día, mi hijo Carlos cumpleaños. Él quería que estuviera ahí. Pero Dios quería que estuviera aquí. Es cuando nosotros obedecemos. Punto número 5. Vamos a irnos rápido para que vayan más hermanos de avanzar. Os, capito, Josué capítulo 3 versículo 13 al 16 Joshua chapter, Joshua chapter 3 verse 13 al 16 Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor soberano de toda la tierra pongan pie en el corral las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro cuando el pueblo, cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordaban en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía en la distancia más o menos de la altura del pueblo de Adán. Adán junto a la fortaleza de Zareta a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Adán, es decir el mar muerto así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente al perigo Joshua chapter 3 and as soon as the priests to carry the ark of the Lord the Lord of all the earth set foot in the Jordan its waters flowing downstream will be cut off and stand up in a heap. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all bearing harvest. Yet as soon as the priests who carried the Ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge, the water from upstream stopped flowing and piled up in a heap and a heap a great distance away at a town called Adam in the vicinity of Seraphim, while the water flowing down to the sea of the Arapa, that is the Dead Sea, was completely cut off, so the people crossed over opposite Jericho. No importa, it doesn't matter que sea el momento más trágico de su vida. that it's the most tragic moment of your life. Que sea el momento donde no mira salida y que le llega un problema a uno y no le llega un problema a otro y otro. You don't see a way out, or it's just problem after problem after problem. Cuando Dios pone un pie ahí, when God sets foot there, cuando Dios hace presencia ahí, when 
God makes presence there, todo se detiene. Se pueden abrir las aguas the waters can open para que uno pueda pasar. So that Usted no crea todo lo que Satanás hace en su vida. Puede ponerle problemas y dificultades, usted solamente calle y camine. Créale al Dios que usted le está sirviendo. Diciendo que usted va a pasar por ahí porque Él lo ha dicho. Creyendo que Él va a cambiar y transformar todo lo que está a su alrededor. No importa que le digan que no se puede. No importa que le digan que no hay nada que hacer. Créale a Dios que está cambiando su vida. Créale a Dios cuando nos está diciendo en su palabra que era el momento más fuerte que bajaban las aguas porque era el tiempo de la cosecha. Y Dios abrió para que su pueblo pasara. Y es algo ahí que tenemos que checarle también porque era el tiempo de la cosecha. Algo viene. Cuando nosotros pasamos por ahí. Cuando nosotros creamos, creemos de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Para concluir, hermanos, Dios quiere algo bueno para nosotros. Y Dios quiere que esta Navidad y este año nuevo sea diferente. Que no lo vivamos igual. Y miremos a aquellas personas que necesitan. Pues como cristianos no podemos igual, ser igual que el mundo. Porque como el mundo hay muchos. Pero cristianos enamorados de Dios. Cristianos que quieran servirle a Dios. Hay muy pocos. Pruebas para los cristianos que quieren servirle a Dios hay muchas. Y no es fácil. Pero cuando usted en la prueba difícil, cuando usted no encuentre salida, cuando todo le diga que no, usted solamente calle, levante sus manos y dígale a Dios en ti puedo hacer lo que tú quieres en ti puedo hacer lo que tú tienes preparado para mí no importa que sea hermano no importa que sea una enfermedad de muerte si la tenemos vamos a morir para Cristo entreguemos nuestra vida y nuestro corazón a Dios no importa el que dirán no importa que te cierre la puerta. Tenemos que obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Cuando usted no le guste algo, cierre la boca y dígale a Dios, estoy en ti. Confío en ti. Y creo que tú vas a cambiar esta atmósfera. Creo que tú vas a cambiar este lugar. Porque no va a ser por mí que va a cambiar ese lugar. Va a ser por ti que tú vas a cambiar ese lugar. Que Dios no quiere que usted sea el mismo. Dios no quiere que usted vaya cargando cosas que ya no son suyas. Dios quiere transformarlo por completo. Si usted quiere. Y se le abre el corazón a Dios para que lo haga. God bless you. I hope you enjoyed the message. I hope that you can get a word that will hold you throughout the week. If you need prayer or if you would like to give a donation, please go to our website. There's a form there that you can fill out and we'll be praying for you. If you would like to visit our church, we will have here on Wednesday and we will have here on Sunday our times. If this is your first time, please 
hit the subscribe button. And if you liked it, the message, please give us a thumbs up, okay? Um, if you want to know every time we load up uh, another video, please uh, hit the bell or hit the notification button. God bless you. Take care.